Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarnos hoy a estas horas incompatibles con cualquier madrugón. Este jueves ha sido el segundo día de protestas en las enseñanzas medias y superiores contra las carreras de tres años. El sindicato de estudiantes dice que el seguimiento ha sido masivo, para el ministerio ha sido irrelevante. La polémica del día ha venido a raíz de una reunión en La Habana del expresidente Zapatero con el presidente cubano, Raúl Castro. García Margallo, el ministro del Consumo Privado y sobre todo la inversión tiraron al alza de la economía española. Siete décimas más de crecimiento en el último trimestre del 2014. Europa está buscando su árbol más querido. Es un concurso en el que 14 países han presentado candidaturas y que vota la gente por Internet. España concursa por primera vez y el elegido es el chopo cabecero de Aguilar de la Alfambra, en Teruel. Una especie escasa en Europa, un árbol que representa la historia y la fortaleza de un lugar donde no crecen otros. La competencia es feroz, pero de momento va tercero. Las votaciones acaban el sábado. En Argentina, un juez ha desestimado la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Fernández porque dice que no hay suficientes pruebas contra ella. Los territorios ocupados de Cisjordania y Jerusalén Este están cada vez más ocupados. En el último año, el gobierno israelí ha batido récord en la construcción de asentamientos en las tierras palestinas, a pesar de que las leyes internacionales prohíben la colonización de un territorio ocupado militarmente tras una guerra. Durmió más de 20 años en un cajón y tras su estreno en los años 80 se convirtió en una de las obras más representativas del poeta y autor teatral Harold Pinter. En clave de comedia negra, El invernadero es la última apuesta del teatro La Abadía en Madrid y con ella da sus primeros pasos la nueva compañía teatral del productor, director y actor Mario Gas.